ஹலோ ஹவாய் ஆல் டூயிங் டுடே நீங்கள் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க என் பேர் ஜலால் இன்றைக்குள்ள லெசனில் டே டெம் தேர் தஸ் டெம் செல்ஸ் இப்படி உள்ள வேர்ட்ஸை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு கற்றுக்கிடுவோம் அதாவது இதெல்லாம் சிம்பிள் வேர்ட்ஸ் அதாவது பிகினர்ஸ் லெவல்லையே இது தப்பு இல்லாமல் யூஸ் பண்ண கற்றுக்கிறணும் அப்படின்ட்டு நான் சொல்கிறேன் இது போல் உள்ள வேர்ட்ஸ் இருக்குது ஹீ ஹிம் ஹிஸ் ஹிம் செல்ஃப் அப்படின்ட்டு இருக்கு அதுமாரி ஷீ ஹர் ஹர் செல்ஃப் அப்படின்ட்டு இருக்கு இட் இட்ஸ் இட் செல்ஃப் அப்படின்ட்டு இருக்கு இப்படி உள்ள வேர்ட்ஸ் எல்லாம் சிம்பிள் வேர்ட்ஸாக இருந்தால் கூட இதை வந்து கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கற்றுக்கிறோம் இந்த லெசனில் அதை பற்றி பார்ப்போம் செகண்ட் பார்ட்டில் ரெண்டு இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன் அதையும் பாருங்கள் அதனால் முதல்ல வந்து கடைசி வரைக்கும் பார்த்து இந்த லெசனை நல்லா விளங்கி இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ண கற்றுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் தே அண்ட் தெம் இந்த ரெண்டு வேர்ட்ஸையும் பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிள் சென்டென்சஸ் வச்சு பார்க்கலாம் அதை வச்சு உங்களுக்கு மீனிங் சொல்லி கொடுக்குறேன் இது ரெண்டுக்கும் வித்தியாசங்கள் சொல்லி கொடுக்குறேன் எப்படி கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறோம் பார்ப்போம் இந்த எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸை வச்சு ஸோ தே ஆர் கோயிங் டு மதுரை டு நைட் அவர்கள் இன்று இரவு மதுரைக்கு செல்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ தே ஆர் கோயிங் டு மதுரை டு நைட் தே அப்படிங்கிறதுக்கு மீனிங் வந்து அவர்கள் அப்படின்ட்டு பொருள் செகண்ட் சென்டென்ஸ் வந்து தே ஹவ் பார்க் த கார் ஆன் த ரோட் சைட் தே ஹவ் பார்க் த கார் ஆன் த ரோட் சைட் அவர்கள் காரை சாலையோரம் நிறுத்தி உள்ளனர் ஸோ தேக்கு மீனிங் வந்து அவர்கள் இப்போ தெம்மை பார்ப்போம் ஐ எம் வெயிட்டிங் ஃபார் தம் நான் அவர்களுக்காக அவர்களுக்காக காத்திருக்கிறேன் ஃபார் தம் அப்படின்னா அவர்களுக்காக அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல ஐ எம் வெயிட்டிங் ஃபார் தே அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது ஏன்னா தே அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ரோனோனு அது சப்ஜெக்ட் பிளேஸில் தான் வரும் வேறு பிளேஸில் ஆப்ஜெக்ட் பிளேஸ்லாம் வராது ஸோ இந்த தம் அப்படிங்கிறது யாருக்காக வேண்டி வெயிட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு வரும்போது தம் அப்படின்ட்டு ஸோ அது வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மாதிரி இன்னும் உங்களுக்கு தான் தெரியுமில்ல ஒரு சென்டென்ஸில் வந்து பேசிக்காக நார்மலாக காமனாக உள்ள சென்டென்ஸில் சப்ஜெக்ட் வேர்பு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் இது ஆப்ஜெக்ட்னு கூட வச்சுக்கலாம் ஐ எம் வெயிட்டிங் ஃபார் தம் அப்படின்ட்டு ஸோ நான் அவர்களுக்காக வேண்டி காத்திருக்கிறேன் அப்படின்னு மீனிங் த கார் பிலாங்ஸ் டு தம் கார் பிலாங்ஸ் டு தம் கார் அவர்களுக்கு சொந்தமானது இந்த இடத்துல த கார் பிலாங்ஸ் டு தே அப்படின்ட்டு வராது தெம் அப்படின்ட்டு தான் வரும் இப்போ தே தே அண்ட் தெம்மை பார்த்துட்டோம் இப்போ தர் அண்ட் தர்ஸ் அதை பார்ப்போம் எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸை பாருங்கள் தர் கார் இஸ் பார்க் ஆன் த ரோட் சைட் அவர்களின் கார் சாலையோரம் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது அப்படின்ட்டு அவர்களின் அப்படிங்கிறது தான் அந்த தேர் அப்படின்ட்டு தேர் கார் இஸ் பார்க் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் அவர்களின் நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் வந்து த கார் இஸ் தேர்ஸ் கார் அவர்களுடையது கார் அவர்களுடையது தேர்ஸ் அப்படின்ட்டு த தேர் அண்ட் தேர்ஸ் அது ரெண்டுமே இதுக்கு பேர் வந்து பொசசிவ் ப்ரொனோன் அப்படின்ட்டு பேர் ஏன்னா பொசஷன்னா ஒரு உடைமை உரிமை சொந்தமாக இருக்கிற மாதிரி அப்படின்ட்டு அர்த்தம் தேர் இட் இஸ் தேர் கார் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க த கார் இஸ் தேர்ஸ் அவர்களுக்கு சொந்தமானதுன்ட்டு இதில் பாருங்கள் தேர் கார் அப்படின்னு சொல்லணும் தேர்ஸ் கார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது அது மாதிரி த கார் இஸ் தேர்ஸ் அப்படின்ற இடத்துல த கார் இஸ் தேர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது அது ஒன்றும் பார்த்துக்கோங்க இப்போ நெக்ஸ்ட்டு சம்மோர் எக்ஸாம்பிள் சென்டென்சஸ் பார்ப்போம் வித் அதர் ப்ரோனோன்ஸ் இப்போ வேறு சில வேர்ட்ஸ் வச்சு வேறு சில ப்ரோனோன்ஸ் வச்சு நம்ம கொஞ்சம் சென்டென்சஸ் பார்ப்போம் மை கார் இஸ் பார்க்ட் ஆன் த ரோட் சைட் மை அப்படிங்கிறது ஐ அப்படிங்கிற வேர்டுலேருந்து வர் வந்த வேர்டு ஆனால் ஐ அப்படின்னா நான் அப்படின்னு அர்த்தம் மைக் வந்து எனது அப்படின்னு அர்த்தம் மை கார் இஸ் பார்க்ட் ஆன் த ரோட் சைட் எனது கார் சாலையோரத்தில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து த கார் இஸ் மைண்ட் மைண்ட் அப்படின்னா ஒரு பொசிஷன் ஒரு உரிமை உடைமையை சொல்கிற மாதிரி இந்த கார் இஸ் மைன் அப்படின்னா என்னுடைய கார் கார் என்னுடையது அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து கார் இஸ் மீ அப்படின்னு சொல்ல முடியாது கார் இஸ் ஐ அப்படின்னு சொல்ல முடியாது கார் இஸ் மை அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது கார் இஸ் மைன் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அது மாதிரி கார் பிலாங்ஸ் டு மீ 
பிலாங்ஸ் டு மீ அப்படின்னு தான் சொல்லணும் என் கார் எனக்கு சொந்தமானது அதில் த கார் பிலாங்ஸ் டு ஐ அப்படின்னு சொல்ல முடியாது வேறு எந்த வேர்டும் யூஸ் பண்ண முடியாது அதுக்கு அடுத்து சென்டென்ஸ் வந்து ஹிஸ் கார் இஸ் பார்க் ஆன் த ரோட் சைட் அவனது காரு ரோட் சைடில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது ஹேர் கார் இஸ் பார்க் ஆன் த ரோட் சைட் அவள அவளது காரு ரோட் சைடில் சாலை ஓரத்தில் சாலை ஓரத்தில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது அது மாதிரி த கார் இஸ் ஹிஸ் கார் இஸ் ஹர்ஸ் அப்படின்ட்டு அவனுடையது அந்த பொசஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போது இப்படி சொல்லணும் கார் அவனுடையது த கார் இஸ் ஹிஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் கார் அவளுடையது த கார் இஸ் ஹர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் ஹர் ஹர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் அது மாதிரி த கார் பிலாங்ஸ் டு ஹிம் அப்படின்னு சொல்லணும் கார் பிலாங்ஸ் டு ஹிஸ் அப்படின்னு வராது த கார் பிலாங்ஸ் டு ஹேர் அப்படின்ட்டு வரலாம் ஸோ அது கார் அவனுக்கு சொந்தமானது கார் அவளுக்கு சொந்தமானது த கார் பிலாங்ஸ் டு ஹிம் கார் பிலாங்ஸ் டு ஹேர் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் சென்டென்சஸ் யோர் கார் இஸ் பார்க் ஆன் த ரோட் சைட் யூ அப்படிங்கிறதுல இருந்து வந்தது தான் யோர் அப்படின்ட்டு வருது யோர்னா உங்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் உங்கள் கார் சாலையோரத்தில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது யோர் கார் இஸ் பார்க் ஆன் த ரோட் சைட் த கார் இஸ் யோர்ஸ் உங்களுக்கு சொந்தமான யோஸ்னா அந்த உரிமை பொசஷன் உள்ளது ஸோ த கார் உங்களுடையது த கார் இஸ் யோர்ஸ் த கார் பிலாங்ஸ் டு யூ கார் உங்களுக்கு சொந்தமானது அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஆர் கார் இஸ் பார்க் ஆன் த ரோட் சைட் எங்களது கார் வி அப்படிங்கிறது நாங்கள் அப்படிங்கிறதுலேருந்து வந்தது தான் ஆர் அப்படின்ட்டு ஸோ வி அப்படின்னா நாங்கள் ஆர் அப்படின்னா எங்களது அப்படின்னு அர்த்தம் எங்கள் எங்களது ஆர் கார் இஸ் பார்க் ஆன் த ரோட் சைட் எங்கள் கார் சாலை ஓரத்தில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது அது மாதிரி த கார் இஸ் ஆஸ் இந்த கார் வந்து எங்களுடையது ஆஸ்னா ஒரு உரிமையை சொல்கிறது ஒரு பொசஷனை சொல்கிறது த கார் இஸ் ஆஸ் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க த கார் பிலாங்ஸ் டு ஆஸ் கார் எங்களுக்கு சொந்தமானது அப்படின்ட்டு இப்போ இங்கிலீஷில் செல்ஃப் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு இருக்குது அதனுடைய ப்ளூரல் ஃபார்ம் வந்து செல்ஸ் அப்படின்ட்டு எஸ்இஎல் விஇஎஸ் செல்ஸ் அப்படின்ட்டு இதை வந்து இப்போ சொல்லிக் கொடுத்த ப்ரொனவுன்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா அதோடு சேரும்போது எப்படி வருது அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் மை செல்ஃப் யோர் செல்ஃப் ஹிம் செல்ஃப் ஹர் செல்ஃப் இட் செல்ஃப் அப்படின்ட்டு இந்த இடத்துல யோர் செல்ஃபை வந்து ஒரு சிங்குலராக தான் ட்ரீட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த செல்ஃப் அப்படிங்கிற இது வந்து சிங்குலர் ப்ரோனோனோட சேர்ந்து இப்படி வருது மை செல்ஃப் யோர் செல்ஃப் ஹிம் செல்ஃப் ஹெர் செல்ஃப் அண்ட் இட் செல்ஃப் அப்படின்ட்டு இந்த ப்ளூரலுக்குள்ள செல்ஃப்ஸ் வந்து இப்படி சேரும் அவர் செல்ஸ் யோர் செல்ஸ் அண்ட் தெம் செல்ஸ் அப்படின்னு சேரும் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸும் பார்க்கலாம் தே இன்ஜோர்டு இன்ஜோர்டு தெம் செல்ஸ் ஒயில் பிளேயிங் ஃபுட்பால் அப்படின்ட்டு அவர்கள் ஃபுட்பால் விளையாடி கொண்டு இருக்கும்போது தே இன்ஜோர்டு தெம் செல்ஸ் இன்ஜோர்டுனா காயப்படுத்தி கொண்டார்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் அவர்கள் அவர்களையே காயப்படுத்தி கொண்டார்கள் தெம் செல்ஸ் அவர்கள் அவர்களையே அப்படின்னு சொல்கிறது தான் அந்த தெம் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் இந்த சென்டென்ஸை கொஞ்சம் எக்ஸாமின் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்போதுமே ஒரு சென்டென்ஸுக்கு வந்து சாதாரணமாக சப்ஜெக்டு வேர்பு ஆப்ஜெக்டு இருக்கும் இந்த சென்டென்ஸில் தே அப்படிங்கிறது தான் சப்ஜெக்ட் தே இன்ஜோர்டு அந்த இன்ஜோர்டு அப்படிங்கிறது வேர்பு யாரை இன்ஜோர் பண்ணாங்க தெம் செல்ஸ் அவங்களையே இன்ஜோர் பண்ணிக்கிட்டாங்க அவங்களையே காயப்படுத்தி கொண்டு கொண்டார்கள் அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த யாரை இன்ஜோர் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ஆன்சர் வந்து தெம் செல்ஸ் வந்து வருது அதுதான் ஆப்ஜெக்ட் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து யார் தே தான் அவங்க தான் ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து அவங்களையாவே இருக்கும்போது அந்த சப்ஜெக்டாகவே இருக்கும்போது இதுக்கு பேர் வந்து ரிஃப்ளெக்சிவ் ப்ரோனோன் அப்படின்ட்டு பேர் ரிஃப்ளெக்ஸ்னால் திரும்பி வந்துடுறது அதாவது அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து திரும்பி சப்ஜெக்டுக்கே வர்றது மாதிரி ஸோ சப்ஜெக்டை குறிக்கிற மாதிரி ஸோ அதுக்கு இப்படி சொல்லலாம் அதாவது இதுக்கு வந்து ரிஃப்ளெக்சிவ் ப்ரோனோன் பேர் ரிஃப்ளெக்சிவ் ப்ரோனோன் இஸ் யூஸ்ட் வென் தி சப்ஜெக்ட் ஆஃப் அ சென்டென்ஸ் அண்ட் த ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் த வேர்ப் சப்ஜெக்ட் ஆஃப் த சென்டென்ஸ் இஸ் டே ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் த வேர்ப் வேர்ப் வந்து இன்ஜோர்டு ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் த வேர்ப் இஸ் தெம் செல்ஸ் ஆர் த சேம் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் இண்டிவிஜுவல்ஸ் சேம் குரூப் இல்லையா அந்த தெம் செல்ஸுங்கிறது யாரு சப்ஜெக்ட் தான் சப்ஜெக்டை குறிக்கக்கூடியது தான் அப்படி அந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து சப்ஜெக்டை குறிக்கக்கூடியதாக இருந்துச்சுன்னா 
அதுக்கு பேர் வந்து ரிஃப்ளெக்சிவ் ப்ரோனோன் அப்படின்ட்டு பேர் மேலும் ரெண்டு சென்டென்சஸ் எக்ஸாம்பிள் சென்டென்சஸ் பார்க்கலாம் த தீஃப் கில்ட் இம் செல்ஃப் வென் த போலீஸ் சரண்டட் ஹிம் போலீஸ் சுற்றி வளைத்த போது அந்த திருடன் அவன் தன்னைத்தானே அவனை அவனே கொன்றுவிட்டான் அப்படின்ட்டு சொல்கிறான் அந்த அவன் அவனையே தன்னைத்தானே அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஹிம் செல்ஃப் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் அந்த ஹிம் செல்ஃப் அப்படிங்கிறது யாரை குறிக்கணும் அந்த தீஃபை குறிக்குது அதாவது சப்ஜெக்டை குறிக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அதனால இது வந்து ரிஃப்ளெக்சிவ் ப்ரோனோனு அதே மாதிரி வி சா ஆசல்ஸ் இந்த மிரர் கண்ணாடியில் நம்மை நாமே பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் நம்மை நாமே அப்படிங்கிறதுக்கு அவசல்ஸ் அப்படின்ட்டு அந்த அவசல்ஸ் தான் ரிஃப்ளெக்சிவ் ப்ரோனோன் அது வந்து அந்த சப்ஜெக்டை குறிக்கக்கூடியது அதனால ரிஃப்ளெக்சிவ் ப்ரோனோன் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் தேர் இஸ் எட் அனதர் கிளாஸ் ஆஃப் ப்ரோனோன்ஸ் விச் இஸ் கால்டு எம்ஃபட்டிக் ப்ரோனோன் அப்படின்ட்டு எம்ஃபட்டிக் அப்படிங்கிற வேர்டு வந்து எம்ஃபசிஸ் அப்படிங்கிற வேர்டில் இருந்து வந்திருக்கு எம்ஃபசிஸ் அப்படின்னா ஒரு அழுத்தம் கொடுக்குறது அழுத்தம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரோனோன் எம்ஃபட்டிக் ப்ரோனோன் அப்படின்ட்டு இப்போ ரெண்டு மூணு எக்ஸாம்பிள் சென்டென்சஸ் பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஐ வில் டூ இட் மை செல்ஃப் நான் நானே செய்கிறேன் யாருடைய உதவியும் தேவையில்லை நான் நானே செய்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு இந்த சென்டென்ஸில் பாருங்கள் அந்த நான் நானே அப்படிங்கிறதுக்கு மை செல்ஃப் ஐ வில் டூ இட் மை செல்ஃப் அப்படிங்கிறது அந்த மை செல்ஃப் அப்படிங்கிற வேர்டு ஐ அப்படிங்கிற சப்ஜெக்டுக்கு ஒரு எம்ஃபசிஸ் கொடுக்குறது நான் நானே செய்கிறேன் அப்படின்ட்டு யாருடைய உதவியும் தேவையில்லைன்ட்டு அதனால் மை செல்ஃப் இந்த இடத்துல எம்ஃபட்டிக் ப்ரௌனோன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது இல்லாமையும் கூட அது இல்லாமே கூட இந்த சென்டென்ஸ் வந்து தனிச்சு நிற்கும் ஐ வில் டூ இட் நான் செய்கிறேன் அப்படின்ட்டு ஐ வில் டூ இட் மை செல்ஃப்னா நான் நானே செய்கிறேன் அப்படின்ட்டு ஒரு எம்ஃபசிஸ் கொடுத்து சொல்கிறீங்க அடுத்த சென்டென்ஸ் என்னென்னா ஐ மேக் திஸ் கேக் மை செல்ஃப் நான் இந்த கேக்கை நான் தான் உண்டாக்குனேன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க நானே உண்டாக்குனேன் அதுதான் மை செல்ஃப் அந்த மை செல்ஃப் வந்து எம்ஃபட்டிக் ப்ரோனோன் ஃபார் த ப்ரோனோன் ஐ அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் அது மாதிரி நெக்ஸ்ட் சென்டென்சஸ் ஷீ கம்ப்ளீட்டட் த என்டையர் ப்ராஜெக்ட் ஹர் செல்ஃப் அப்படின்ட்டு அவள் முழுத்தட்டையும் அவளே முடித்தாள் அந்த அவளே அப்படிங்கிறதுக்கு ஹர் செல்ஃப் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் அது வந்து எம்ஃபட்டிக் ப்ரோனோன் அது இல்லாமையும் கூட இந்த சென்டென்ஸ் வந்து தனிச்சு நிற்கும் ஷி கம்ப்ளீட்டட் த என்டையர் ப்ராஜெக்ட் அவள் வந்து முழு ப்ராஜெக்டையும் அவள் முடிச்சிட்டா அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் அவளே முடிச்சிட்டா அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அந்த அவளே அப்படிங்கிறதுக்கு ஹெர் செல்ஃப் அதுதான் எம்ஃபட்டிக் ப்ரோனோன் இப்படி ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரோனோன்ஸ் பார்த்துட்டோம் ஒன்று வந்து ரிஃப்ளெக்சிவ் ப்ரோனோனு அது வந்து அந்த ப்ரோனோன் வந்து சப்ஜெக்டை குறிக்கும் அந்த வேர்பினுடைய ப்ரோனோனாக இருக்கும் வேர்டாக இருக்கும் அது சப்ஜெக்டை குறிக்கும் சப்ஜெக்டுக்கு ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் ஆகுது திருப்பி போகுது இது வந்து கொஞ்சம் எம்ஃபசைஸ் பண்ணுது ஒரு அழுத்தம் கொடுக்குது இப்படி உள்ளது எம்ஃபட்டிக் ப்ரோனோன்ட்டு ஸோ இன்றைக்குள்ள லெசனை நல்ல தரவாக டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் இந்த லெசன் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இந்த வேர்ட்ஸ்லாம் சாதாரணமாக அடிக்கடி நம்ம என்ட சென்டென்சஸில் இங்கிலீஷில் யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால் இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் I hope you like this lesson. If you like this lesson, please, please click the like button and share this video among your friends. And to watch similar educational videos, please click the subscribe button to subscribe to my channel. Thank you very much and bye-bye.